一点これにかかってるんですこれを訓練していかないととても魅力のある人とは思われないんですってだからこれがあなたの魅力を作ることの灯台になってくれれば嬉しいです感謝してますこんにちはバルカンアプリです移りゆく時代の中で成功しながら幸せに生きようとするなら時代に合ったやり方を身につける必要がありますかつては家柄が重視されたり学歴を尊ぶ時代がありました今はその人の魅力がものを言う時代です魅力を持たない人は今の世の中で成功できません人が寄ってこなかったり、来たとしても短期間で離れていかれるなど、仕事であればお客さんがつかないし、プライベートでは恋人ができないので、それが悩みになっていきます。そんなこともあって、誰だって魅力をつけたいと思いますが、それが簡単ではないから困っているのではないでしょうか。今回は、とても簡単に魅力が身につく方法を、ひとりさんが教えてくれます。本当に誰にでもできる方法ですのでぜひ最後まで聞いてくださいあのいろんな時代がありますよねで一つ、えー、江戸時代っていうのは家柄の時代で今はちょっと前まで学歴の時代だったんだよねそれでこれからは魅力の時代が来るんだっていうことです。今、あの、外は少しうるさいんですけど、まあ、えー、聞いててください。あのー、魅力の時代が来るんだよ。で、その魅力って何ですかって言った時、この魅力を簡単につけられる方法があるんですよ。っていうことだ。もう本当にこのテープ100回聞きゃ誰でも魅力的になるし、それから、えー大概のことはうまくいきます。だからよく、えー、異性からあまり好かれない人とか、えー、彼氏がなかなかできない人、彼氏ができてもすぐいなくなっちゃう人、お客さんができてもすぐ離れていっちゃう人、こういう人には全部特徴があるんです。で、それを簡単に克服できる方法があります。もう本当にこれは、一流大学を三回出たぐらいの、効果のあるものです。えー、前置きが長いっていうことはやることは簡単だってことですからね。えー、じゃあ今から話します。えー、昔よくあの、話し上手より聞き上手っていうことを言ってたんだけど、実は聞き上手じゃダメなんです。で、ここに一つのコツがあるんだけど、聞き上手だから、あなたよく話聞きなさい、よく話聞きなさいって言うと、よく話を聞いちゃうんです。ところが、それじゃダメなんです。魅力がないんです。聞き上手っていうのは、例えば、面と向かって前にいる人だったら、人が前にいるんだから、聞いてて、一生懸命聞いてて、うなずくことを忘れちゃうと、こいつ聞いてないなって絶対人は思うんです。それよりも、目と目が合ってる時は、うん、うんってうなずけばいいけれど、車用なんかに乗ってるとか、横にいるとか、例えば後ろにいる人に一生懸命話してて、その人がいくらうなずいてても絶対にわからないんです。ってことは何ですかって言った時、相手が喋ってる時に自分が、相づちを打つ。要するに、相の手を入れるんです。だから、笑顔でも何でもいいから、それは真剣な話してとか、こっちも真剣だって、うん、うん、そうなんだ。それから、とか、うん、うんって、この、相の手が下手なんです。で、これの、言わないかタイミングが悪いんです。それで、これを訓練するんで、うんうん、そうですか、うんうんとか、誰もいないとき何回も声出してやる癖をつけるんです。それで、このタイミングがうまければ相手に対して話してて、うん、そうなんだ、あ、そう、そうとかって、この愛の手、歌でも何でも愛の手ってのがあるんです。民謡でも何でも。その愛の手が、見事に入ってると歌う人はすごい歌いやすいんです。ところが、愛の手が遅いとか、早すぎると、ダメなんです
、だからこの合いの手のタイミングをうまく取る訓練をする。それで話をよく聞くことの100倍ぐらい大切なんです。なぜかというと、合いの手がうまく、うん、うんって入ってる人聞いてないのかお前とかって言う人いないんですよ。ねそれから、真剣に聞くと顔は真顔になっちゃうんですよ。ちょっと、怒ってるか、ふてくされて見えるんです。で、怒ってるか、ふてくされて、黙ってブスッとしてて、よく聞いてますとかって言っても、後で通らないんです。で、それがよく聞いてる人って言えば、よく聞いてる人に入るかわかんないけど、間違いなく魅力のない人なんです。魅力のある人とは、相手の話に対して、うなずく首の振り方と声の出し方が一点これにかかってるんです。で、これを訓練していかないと、とても魅力のある人とは思われないんです。で、注意事項が一個あるんです。それが、大切な話をしててくれて、なんだろうって、例えば、えー、誰かが用事頼んでると。その時に、よくわからないと、えー、と思って相づちが遅れるんです。それよりも、相の手を、あ、わかりました。用事を頼んでるということがわかったの。それを、相の手が遅れるとすると、この人は私に用事を頼まれたことを不満に思ってるんだって、相手は絶対に思うんですよ。人間の頭の構図はそうなってますからね。だから、相手が何を言ってるかよくわかんなくて、あ、わかりました。その用事ってこういうことですよね。これやってくれってことですよね。って言った時、あ、それは違うよとか、あ、そうなんだ。あ、よくわかった。要は、わからないことは聞けばいいんです。それよりは、愛の手が遅れることの方が絶対いけないんです。で、この、愛づちを打たない過程で育っちゃう子がいるんです。だからよくよ、よくは聞いてて優等生タイプで、よく、なかなか結婚ができない、彼氏が出ても別れちゃう。そういう人って、ドライブ行っててもよく聞いてるんです。だけど、相手は黙ってうなずきもしないで聞いてると、つまんねえ女だな、この女って絶対思います。それから、人でも何でもそうなんです。で、その、愛の手を、要するに聞くことよりも愛の手のが大切ですよっていうのは、愛の手を見事に100パッて入れる人は実は聞いてるんですよ。だって聞いてなくて愛の手がポンポンって入るわけがないんですよ。だから愛の手をどこに入れようかってタイミングを取って、はいとか、ああとか、うん、なるほど。で、これをできるようになると、素晴らしく魅力的になるんです。それで、これができた時に話は勝手に上手くなってるんです。で、この、愛の手ね、首をうなずく、愛の手を入れる、この訓練をしてない人が話の練習してもダメなんです。うまくならないんですで。魅力的にもならないんです。だから、いろんな才能があるんだけど、どうも自分はね、運に恵まれなくて,って、運って世間の人に恵まれないってことなんだよね。そういう人じーっと見ててください。相づちが下手なんです。それから、愛の手の、うーんとか、はいとか入れられないんです。私も、あの、斎藤ひとりさんだってことが分かると、ほとんどの人は喋んないでずっと聞こうとするんです。だから喋るんです、今も。だけど、私知らないとこ行って、人と話しさせると、ものすごくうまいの。だから漁師さんやなんかで、こう何取れるんですかとか、あ、そうなんだとか、じゃあ冬は何してんのとか、ウニってどうやったら崩れないようにするんですかとか、あ、そうなんだ、そうなんだ。もうああいうのって言うと、普段喋らない無口な漁師さんが、俺とだと3時間ぐらい喋るの。それで、家まで遊びに来てとか、ふにごっそになったりするの別に、ごっそになりたくて言ってんじゃないんだよ。だから、相手にとって魅力のある人っていうのは、相の手の上手い人なの。で、この訓練をしないで魅力的になることはできないよ。わかるかそれから、人のことを感心させるより、感心する方が楽なんだよ。人、人になるほどなーって唸らせるようなことを言おうと思えば大変なんだよ。で、そんな苦労して相手にどうだってやるよりも、そうなんだっていう人が魅力のある人なんだよ。で、それの、なるほど、うん、そうか。だから大概のセリフの中で一番練習しなきゃいけない。そうかとか、うーんとか、そうなんだよねとか、わかったとか、これの、これの単語の、
、愛の手がポンポンポンポンって出れば、すごい魅力的な人なの。だから、魅力的な社会、魅力を求めてるんですよって言った時、魅力的な人間って何ですかって。うん、なるほど。そうか。とか、うん、わかったわかったとか、その、うん、これなの。これが最高に、相手を褒めてあげるっていうか、最高の褒め言葉って頷いてあげることなの。ね。で、よく、いや、相手が何考えて、あ、何を言おうとしてるかよくわかんないから、わかる前に、相手がパンと麺で打ってきたとき、なんで麺なんだろうじゃないの。パンと避けるの。それが、うんとか、あ、そうなんだって言ってから、よくわかった。それで今のことこういうことですよ、ね。まず避けるの。なぜ面なんだろうとか、つってもう目当たっちゃって一本取られちゃうの。なぜコテなんだろうとか、そうじゃない。パンってきたらポンとか、はいとか、あーとか、うんそうか、ああ、なるほどとか、ポンポンポンって、その後からポンと質問するの。で、質問されたら嫌なんじゃないの。あ、こいつ真剣に聞いてるから、自分に質問してくれるんだな。いいやつだなと思う。じゃあ、うなずきもしないで後になってきて、すいません。あれ何でしたっけって言ったら、お前聞いてないのかって。聞いてないんじゃないの。聞いてないと思われてるんだよ。ね。だから、愛の手ってすごく必要なんだよ。だから、この、はいとか、うんとか、たったこれの使い方ができるだけで、サラリーマンなら上司に可愛がられ、あ、近所ならお客さんに可愛がられ、友達ができ、ね、素敵な彼氏ができ、素敵な彼女ができ、はあ、素晴らしい人ですねって言われるの。だからこの愛の手こそが魅力の原点なの。で、愛の手もろくにできないのに、相手にうんって言わせてやろうとかって、一生懸命勉強してるけど、嫌われるだけだよ。それって、魅力じゃないよって、魅力とは、ね。笑顔で、ここは笑顔が必要な時だったら笑顔で。うん、うん。だから、両方、ボディ、ボディアクションが入って、言葉が入る。これができないとダメなの。で、できない理由はほとんどじゃよく聞いてたからって。それがよく聞いてなく見えるんだよって。そのことだけ分かってくれれば、あ、そうなんだ。だこの話、100回聞けば絶対分かる。で、社会聞きながら、この話を聞きながら、うなずく練習して、うん、そうなんだ、そうですか、そうですよね、とか、言いながら聞いてください。社会やってください。そしたら、できるようになるから。で、ちょっとオーバーアクションで大きくやってください。そしたら、実際の時は、それの半分ぐらいかもわかんないけど、できるな。教習所でもなんでも、姿があって、いきなりクランクがあって、そこ行ったら踏切があって、あんな道路ないですよ。だけど、そこで練習してるから、普通の道で入れるんで、ね。だから、練習の時はちょっとオーバーで、声も大きめに出して、それで、大きめにうなずいてください。これだけで間違いなく魅力的な人間になって、明日からの仕事も、人間関係も全部変わります。で、100回やりましょう。ね。で、その100回があなたをね、素晴らしくしてくれるから、で、時々また聞いてください。100回聞いたら終わりじゃなくて、時々聞いて、東大でも何でもそうなの。東大ある場所知ってるかって、たまに東大見ないとやっぱりぶつかるから、ね、たまに東大があって、だからこれがあなたの魅力を作ることの東大になってくれれば、えー、嬉しいです。あの、今、外がうるさくてうるさいテープになっちゃったけど、これも愛の手ぐらいのつもりで聞いてください。どうもありがとうございます。感謝してます。努力しているしいろんな知識を身につけているのになぜかうまくいかない人がいます見た目が良くて優しいのに恋人ができなかったりできたとしても関係が長続きしない人もいますそういう人にはある共通した特徴があるとひとりさんは言っていますその特徴とは魅力がないこと。それを言われると辛いのですが、実際に魅力がないから人が寄らず、仕事でも恋愛でもうまくいきません。現代は魅力の時代です。過去に遡れば、江戸時代は家柄の時代でした。そして少し前までは学歴の時代。家柄の時代には、家柄さえ良ければ少々の悪さをしても許される風潮がありました。また学歴が良ければ、一流の会社が喜んで働かせてくれる時代もありました。しかし時代は流れて、それがそうもいかないのが現代です。
家柄や学歴はその人の一つの構成要素に過ぎずそれがいいからと得することは少なくなっていますそこで代わりに認められるのが個人の魅力魅力的な人には仕事が集まるし恋人候補もやってきますですのでこれからの時代を面白く成功して幸せに歩きたければ魅力を持つしかありませんそこで魅力的になる方法ですがそれは話の合いの手の技術を身につけることです話を聞くときにうんうんそうかというのが合いの手ですがこれが上手にできる人は実は多くはいませんしかし自分が話す側の時を考えればわかるのですが上手な合いの手が入れば気持ちよく話すことができます相手に聞いてもらえていると満足できるので嬉しくなってその人にもっと話したいと思うものところが真面目に真剣に聞く人ほど合いの手を忘れて黙って聞いていたりしますもちろんその人は聞いていないのではなく真剣に理解しようと努めていますしかし何も反応がなければ話している方はやりがいがなく面白くもありませんそんな状況で話しても気持ちが盛り上がりませんからもうこの人とは一緒にいても無駄だと思わせてしまいます例えば何か頼み事をしてすぐに返事がなければ頼んだ人は相手が嫌がっているのだと瞬時に感じますこれは人間の心理です。頼まれた側はすぐに話が理解できずに返事が遅れただけかもしれません。しかし相手にはそうは思われないのです。事実と違っていたとしても相手にそう思われたならその人から好かれることはありませんですのでもし誰かに何かを頼まれたらすぐにそれが理解できなくても肯定的な返事をするのが良いのです内容はまた後で確認すれば問題ありませんタイミングよくすぐに返事できるかどうかが重要です返事や合いの手が上手な人は魅力的に移ります合いの手が苦手であれば練習すれば良いこと。上手な合いの手はタイミングと首の振り方がポイントです。相手に聞いていることが伝わるようにしっかり首を振りながら、そうか、わかったとはっきり口にします。上手に合いの手を入れようとすれば話は真剣に聞く必要があります。しっかり聞きながら絶妙な合いの手が入れられるようになれば、あなたの魅力は倍増します。誰かに話を聞いてもらいたいなら、話す練習ではなく、まずは愛の手の練習をすべきです。もっと言えば、相手に同調させる努力をしても、あなたが魅力的になることはありません。それよりも相手に合わせて、わかりやすく頷ける人が魅力的です。魅力的な人には人が寄ってきますから、そういう人は必ず成功し幸せになります。人はなぜか誰かに感心してもらおうと努力します。しかし本当に大切なのは、人に感心することです。感心してあげると、その人はあなたに魅力を感じて好きになります。感心するのは感心させるよりもずっと簡単なのに大きな効果があるのです。相手の言葉に合わせる練習をしていると、いつの間にか相手もあなたに合わせてくれます。魅力とは相手が判断するものですから、そう思われなければなりません。人に愛され好かれることが成功の基本です。そうなりたいなら、愛の手の技を磨いて魅力を身につけてください。上手な愛の手は、仕事でもプライベートでも活用できて、効果抜群です。話に合った表情でタイミングよく合いの手を入れる練習をしましょう。これからは個人の魅力の時代です。あなたが今持っているものにこれを加えれば、さらに魅力は増します。どんどん魅力的になって成功し、悩みのない幸せな人生を歩きたいですね。少しでもいいなと思ったら、応援の意味も込めて、グッドボタンとチャンネル登録お願いします。あなたにすべての良きことがなだれのごとく起きます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。感謝してます。